wieczór Państwu, witam w milionerach. Informatyk, reżyser, logistyk, prawnik czy urbanista to tylko niektóre z zawodów, jakie reprezentują zawodnicy nowej serii hubertawkowych milionerów. Czeka nas też trochę zmian, choć jedno pozostaje niezmienne, bo każdy z zawodników ma szansę wygrać milion złotych po 12 poprawnych odpowiedziach. O reszcie już za moment, bo właśnie teraz do gry zapraszam Michała Kurowskiego. Przed nami pierwszy zawodnik dzisiejszego wieczoru, Michał Kurowski z Warszawy. Zainteresowania Michała z pewnością należą do niecodziennych, bo w wolnym czasie tworzy filmy i pisze prozę. A na dodatek jest również reżyserem i scenarzystą. No to z pewnością musisz mieć w swoim dorobku jakiś film, sztukę, spektakl, czyż nie? Zgadza się. Mam na koncie kilka filmów amatorskich, krótkometrażowych, które można obejrzeć na moim kanale na YouTubie. Mam także napisaną jedną powieść i drugą w przygotowaniu. Tyle, że ta pierwsza powieść jeszcze nie została wydana. Może w przyszłości. A wiążesz, no właśnie, czy wiążesz z tym swoją przyszłość? Chciałbym, ale obecnie pracuję jako anotator danych, mhm. czyli opisuję zdjęcia dla sztucznej inteligencji, żeby na podstawie moich opisów ta sztuczna inteligencja za pomocą algorytmów mogła lepiej opisywać obrazy w sposób automatyczny, na przykład dla osób niewidomych albo słabowidzących. Okej, okay, to bardzo interesujące. W takim razie życzę Ci może nie teraz dobrego filmu, bo gramy, więc życzę Ci dobrej gry. A żeby ta gra się spełniła, musisz odpowiedzieć poprawnie na 12 pytań. Dwa progi gwarantowane, 1000 i 40 tysięcy po drugiej i siódmej poprawnej odpowiedzi i cztery koła ratunkowe. Zamiana pytania, pół na pół, pytanie do eksperta. Ekspertem w naszym odcinku jest dziś Jacek Iwaszko, muzykolog oraz czwarty zwycięzca polskiej wersji milionerów. Dobry wieczór, cześć. Dobry wieczór, cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie. No właśnie, jak wrażenia w nowej roli? Oczywiście jestem bardzo zestresowany, być może nawet bardziej niż w prawdziwym programie, a to ze względu na to, że będę ryzykował cudze szczęście i dalszą grę, a nie swoją. No to prawda, ale trzymam kciuki. Dzięki. I czwarte koło to podwójny strzał. Informacja dodatkowa. Kół pół na pół oraz podwójnego strzału nie można użyć w trakcie jednego pytania. Czy wszystko jasne? Jak najbardziej. Możemy grać? Jasne. Rozpoczynamy grę o milion złotych. Bądźcie Państwo z nami. Gramy. Michale, pierwsze pytanie. W piłce nożnej wbicie piłki do własnej bramki to gol samobójczy, autodestrukcyjny, represywny, nadzwyczajny. Eee, nie będziemy przedłużać. Zaznacz odpowiedź A, samobójczy. Ostatecznie? Ostatecznie. Zaznaczam. Poprawna odpowiedź, brawo. Pytanie za gwarantowany tysiąc. Fikcyjna postać kobieca z serii komiksów o Batmanie to Czarna Wdowa, Kobieta Kot, Elektra, Kalisto. Zaznacz proszę odpowiedź B, Kobieta Kot. Definitywnie? Tak. Zaznaczam i wygrałeś tysiąc, brawo. Znana ze swojej przebiegłości wykorzystuje ją do włamywania się. Z czasem z przeciwniczki Batmana staje się jego sojuszniczką. Trzy pozostałe bohaterki, które odrzuciłeś, to bohaterki postaci marvelowskich. Doskonale, masz gwarantowany tysiąc, wszystkie koła. Jak się czujesz? W porządku, chociaż tak jak w prawdziwym programie, będę bardziej spokojny po trzecim pytaniu. No to przekonajmy się, jakie ono będzie. Pytanie za dwa tysiące. Bliźniaczkami są siostry Kim i Courtney Kardashian, czy może Mary Kate i Ashley Olsen, czy Penelope i Monika Cruz, czy Sonia i Maja Bochosiewicz. 
Przyznam się szczerze, że nie wiem. Jeżeli miałbym strzelić to albo A, albo D, ale... A czego jesteś bliższy? Spośród tych dwóch. Spośród tych dwóch jestem bliższy odpowiedzi A, że są to siostry Kardashian. Ale znajomość celebryckiej, celebryckiej jakby, celebrytów nie jest mm-hmm. po prostu moją mocną stroną. Okej. Okay. Są to na pewno. To tylko ci przypomnę, masz wszystkie koła ratunkowe, wszystkie cztery. Mhm. Tak, i chyba z, każ- z któregoś będę musiał tutaj skorzystać. E... Niestety, bo myślałem, że mimo wszystko e... nie będę musiał tego robić tak wcześniej. Mm-hmm. A które koło? Myślę tutaj o zamianie pytania, bo w przypytaniu okay. za 2000 po prostu trafiła się zupełnie jakby nie moja dziedzina. Mam wrażenie. Yy, i... Jeszcze będę musiał chwilę pomyśleć, może. Oczywiście, czas masz nielimitowany. <grym> Dobrze. Yy... Nie znam w ogóle sióstr Olsen. To jest też kolejny kłopot. Siostry Cruz i siostry Bohasiewicz to aktorki. Siostry Kardashian to określiłbym je mianem celebrytek. Natomiast w przypadku sióstr Olsen nie wiem. Dobrze. Mm, poproszę Cię o, zamia- o zamianę pytania. Ostatecznie? Ostatecznie. Pierwsze koło ratunkowe w ruch z zamiana pytania. A gdybyś miał strzelać tak po prostu, to która z tych odpowiedzi? No to powiedzmy, że A, siostry Kamil. No to sprawdźmy. Otóż nie. Mary Kate i Ashley Olsen, siostry, które od dziecka są popularne w Hollywood, grały na zmianę w serialu Pełna Hata, urodzone 13 czerwca 1986 roku. Ale nie martw się, tego pytania już nie ma. Wymieniamy pytanie i zobaczmy, jakie będzie nowe za 2000. Osobę, która jest odpowiedzialna za rodzinę, nazwiemy głową rodziny czy sercem rodziny. Czy kręgosłupem rodziny? Czy dłonią rodziny? No wydaje mi się, że głową rodziny. I chciałbym, żebyś zaznaczył odpowiedź A. Ostatecznie. Słyszę, więc zaznaczam. I powiem krótko. Poprawna odpowiedź. To pytanie jest już za tobą, nie przedłużajmy więc i grajmy dalej. Pytanie za 5000. W 2019 roku zmieniona została nazwa stolicy. Tadżykistanu, Kazachstanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu. W 2019 roku. W 2019 roku Astana stała się Nur Sultanem na cześć prezydenta Nursultana Nazarbajewa i jest to stolica Kazachstanu. Ostatecznie odpowiedź B. Zaznaczam. To, co powiedziałeś, jest na moim ekranie. Poprawna odpowiedź, brawo! Pięć tysięcy masz, grasz o dwa razy więcej. Oto pytanie. Smoczy owoc to Lici, pitaja, mango, karambola. Uch. Nie jestem na 100% pewien, ale powiedziałbym, że na 95. To dużo. Na tyle dużo, żebym już teraz odpowiedział. Okay. Chciałbym, żebyś zaznaczył ostatecznie odpowiedź A, Lici. I tak robimy. Grałeś o 10 tysięcy złotych. 
niestety tyle nie masz, bo to błędna odpowiedź. B. Pitaja. Nazywany też truskawkową gruszką, owoc wielu gatunków kaktusa pochodzący z Ameryki Środkowej. Nie wiem, czy nie za szybko. No ale byłeś pewien. Byłem pewien i tak, jakbym drugi raz dostał to pytanie, myślę, że zagrałbym tak samo niestety. Kurczę. No cóż, proszę o duże brawa dla Michała. Twoja wygrana to gwarantowany tysiąc. Dziękuję za grę. Dziękuję. Dziękuję. Jak widać, pośpiech jest bardzo złym doradcą. Taki wniosek z pewnością przyda się kolejnemu zawodnikowi w naszej grze. Do gry zapraszam Michała Terebusa. Cześć, zapraszam. Kolejnym ze szczęśliwców, któremu udało się dostać do hubertawkowych milionerów jest Michał Terebus. Obecnie pracuje jako kucharz, choć w szkole średniej swoją przyszłość wiązał ze służbami. To prawdziwy zwrot o 180 stopni, co sprawiło, że zamieniłeś mundur na kitel. Cóż, impuls, zdrowy rozsądek, trudno powiedzieć. Cieszysz się z takiego wyboru? Tak, jak najbardziej. Okej, okay. no to być może ucieszysz się z tego, że wygrasz milion złotych. Michale, 12 pytań do miliona. Dwa progi gwarantowane, 1000 i 40 tysięcy złotych i cztery koła ratunkowe. To zamiana pytania, pół na pół. Pytanie do eksperta. Ekspertem jest Jacek Iwaszko, muzykolog i czwarty zwycięzca polskiej wersji milionerów. I czwarte koło, podwójny strzał. I tych dwóch kół, czyli pół na pół i podwójnego strzału nie możesz użyć w trakcie jednego pytania. Czy wszystko jasne? Tak, grajmy. Gotowy? No to w takim razie gramy o milion złotych. Michale, pierwsze pytanie. Interesującą książkę czytamy. Od ucha do ucha. Od Annasza do Kajfasza. Od euforii do rozpaczy, od deski do deski. Odpowiedź D, ostatecznie. Proszę bardzo, poprawna odpowiedź, brawo. Pytanie zagwarantowany tysiąc. Główną część przedstawienia nazywamy śrubą programu, czy prętem programu. Czy wkrętem programu, czy gwoździem programu? Technikiem nie jestem, ale wydaje mi się, że jest to odpowiedź D. Definitywnie. Magiczne słowo padło, zaznaczam. I oznajmiam Ci, że to poprawna odpowiedź. Świetnie. Jest to związek frazeologiczny. Świetnie, masz tysiąc gwarantowany. Jak się czujesz? Bardzo dobrze. Jeżeli bardzo dobrze, no to grajmy dalej. Pytanie za dwa tysiące. Policjant znany z filmów i gier komputerowych to Max... Faktor, Kolonko, Pain, Rebo. Znam, grałem, oglądam. Świetnie. Odpowiedź C, Pain. Zaznaczam. Zdecydowanie i ostatecznie wygrywasz 2000. Brawo! Jako gra była to strzelanka trzecioosobowa. Powstały też trzy części. Ostatnia w 2012 roku. Film z kolei powstał w roku 2008. 2000 masz. Teraz do wygrania 5000. Glide to inne określenie. Balonu, latawca, paralotni, flyboardu, glide. Glide, glide. Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że tutaj skorzystam z koła ratunkowego. Pytanie do eksperta. Czy definitywnie? Definitywnie. Dzwonimy do naszego eksperta. 
Dobry wieczór, Jacku. Dobry wieczór. Jest taka sytuacja, Michał Terebus gra w tej chwili o 5 tysięcy złotych i będzie potrzebował twojej pomocy. Taka sytuacja. Mam nadzieję, że zdołam pomóc. Odbędzie się to tak, że Michał przeczyta pytanie z czteroma wariantami i macie nielimitowany czas na rozmowę. Super. Wszystko jasne? Bardzo. Michał, czytaj pytanie, proszę bardzo. Glide to inne określenie. A. Balonu. B. Latawca. C. Paralotki. D. Flyboardu. Glide. E, pisane z polska czy z angielska? Tak z ciekawości tylko spytam. E, po polsku. Po polsku. E, nie wiem do końca. Mam skojarzenia swoje i bardzo mi się hmm. kojarzy opcja paralotni. Chociaż nie wykluczyłbym też latawca. E, jeżeli hmm. jakoś się to zgadza z twoją intuicją, to, przy czym bardziej paralotnie. Jeżeli to się zgadza z Twoją intuicją, to, 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 to strzelaj w paralotnie, a potem proszę nie strzelaj do mnie, jeżeli to nie będzie właściwa odpowiedź. No zobaczymy. Dobrze, to, to wszystko? wszystko? To wszystko. Dzięki. Przy Dziękuję. Przy podkreślam, że nie wiem. Że nie wiem. Zgaduję. No dobrze, przekonamy się. Dziękujemy za pomoc. Dzięki. I co teraz? Też mi to dużo nie mówi do końca. Mhm. Jestem... W razie czego trzy koła ratunkowe hmm. jeszcze masz. Właśnie się zastanawiam. Spróbujmy jeszcze koło ratunkowe 50 na 50. Ostatecznie? Ostatecznie. Bardzo proszę o odrzucenie dwóch błędnych odpowiedzi teraz. No, zostaje B latawca i C paralotni, czyli tak jak Jacek mówił. Tak, przynajmniej się potwierdziło to, co Dobrze. Tu muszę podkreślić, że możesz użyć jeszcze jednego koła. Podwójny strzał jest zablokowany w tej sytuacji. Wiem, oczywiście. Zaryzykuję e, odpowiedź C ostatecznie. Okej, okay, zaznaczam. Glide to inne określenie... Paralotni, tak powiedziałeś. Poprawna odpowiedź. Paralotni. Brawo. Jest to zapożyczenie z języka angielskiego, gdzie paralotnia to paraglide. Rodzaj lotni o miękkim płacie nośnym. Ok, to pytanie jest już za tobą. Mam nadzieję, że z kolejnym poradzisz sobie Płynnie, szybko i sprawnie. Pytanie za 10 tysięcy. Według łacińskiej sentencji w winie znajdziemy miłość, czy smak życia, czy zdrowie, czy prawdę. Według winie. łacińskiej sentencji. W winie prawdę na 90%. Okay. Dobra, definitywnie odpowiedź D. Zaznaczam. Poprawna odpowiedź, brawo! Kojarzysz może, jak brzmi ta sentencja? W winie prawda. Ale, ale po łacińsku. E, w wini e, veritas. Jak to, że dobrze Prawie. Pamiętam. In vino veritas. In vino. Sentencja mówiąca o tym, że alkohol rozwiązuje język, zatem według łacińskiej sentencji w winie znajdziemy mhm. prawdę. Okej, okay, super. Się przekonałem. Masz 10 tysięcy złotych, grasz o dwa razy więcej. O to mhm. pytanie. Czyją siostrą jest aktorka Shirley McLean? Clinta Eastwooda, Warrena Bettiego, Roberta Redforda, Żana Hackmana. Poproszę o zamianę pytania. Ostatecznie. Ok, to z- zamiana pytania. Rozumiem, że nie chciałeś się nad tym pytaniem zastanawiać i je od razu wyrzucić z pamięci. Tak, to nie jest w ogóle moja działka, więc nawet nie próbuję strzelać. Nie poszłoby to w ogóle. Na teraz możesz strzelić, ale bez konsekwencji. Co byś postawił? Patrzę tylko tak naprawdę językowo. Powiedziałbym, że Redford. Odpowiedź sobie powiedziałbym. No to sprawdźmy. 
czy C. Robert Redford? To byłaby poprawna odpowiedź. Otóż nie. Poprawna odpowiedź to B. Shirley MacLaine to wybitna hollywoodzka aktorka, laureatka Oscara za rolę w filmie Czułe słówka z roku 1984 roku. To jest ta postać. Ok, tego pytania już nie ma. Pojawia się nowe. Za 20 tysięcy. Nimfy strzegące złotych jabłek w mitologii greckiej to Driady, Nereidy, Hesperydy, Menady. Poza A nic mi nie mówi. Nic Poza mi nie mówi. A. Mhm. Driady, tak mi się wydaje, bo jeszcze Menady były chyba w mitologii greckiej. Esperydy na rejdy nic mi to nie mówi. Dobrze, zaryzykujmy. Odpowiedź A. Ostatecznie. Zaznaczam. Nimfy strzegące złotych jabłek w mitologii greckiej. No, tu warto znać historię Heraklesa. Otóż poprawna odpowiedź na to pytanie to C. Hesperydy. To była właśnie jedna z dwunastu prac Heraklesa, zdobycie złotych jabłek Hesperyt, które opiekowały się całym ogrodem bogów greckich. Kurczę, nie wiem, czy znów nie za szybka decyzja. Bardzo możliwe. Aczkolwiek, jeżeli użyłbym koła, to bym też nie zaznaczył C, więc... Niestety tak Aha. to musiało A być. jaki byłby twój drugi strzał? Menady. Menady najpewniej. No cóż, no to też by nie była poprawna mhm. odpowiedź. Rozumiem, no. Starza się i tak. Mimo wszystko, przyznać. tak. Mimo wszystko proszę o brawa dla Michała. Twoja wygrana to gwarantowany tysiąc. Dziękuję za grę. W dodatku skończył się czas, więc mogę tylko pożegnać Państwa i musicie być z nami w kolejnym odcinku. Być może poznamy kolejnego milionera. Dobranoc.